¿No? Sí, sí, sí. El día de hoy finalmente quedó eh, formalmente inscrito al partido morado. Está Julio Guzmán con nosotros. Julio, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Giovanna. Buenos días. Nicolás, gracias por tenerme el día de hoy. Eh, com comencemos por el tema de la inscripción. ¿Cuánto? Ha que ha sido medio una pesadilla, ¿no es cierto? Porque ustedes han tenido que regirse de acuerdo a la ley vigente que exige 700 mil firmas, no sé cuántos comités. ¿Cu cu ¿Cuáles son los números de la inscripción? Así es. Bueno, en primer lugar, mostrarle a toda la ciudadanía que finalmente salió la publicación en El Peruano, que esto formaliza la inscripción del Partido Morado. Efectivamente, como dices, Nicolás, ha sido un via crucis. Ha sido una, una batalla entre, en, entre David y Goliat porque estamos en contra de un sistema y en contra de las barras electorales más altas en América Latina. Mientras los demás países están reduciendo barreras para que nuevas organizaciones políticas entren, en el Perú las estamos aumentando. Y las firmas que se han necesitado han sido 733.716, que ha sido la mayor cantidad de firmas en toda la historia electoral de nuestro país. Lo hemos logrado porque tenemos una gran organización, porque la inscripción la convertimos en una oportunidad. Necesitamos movilizar gente. Entonces, organizarla con un propósito. Y eso finalmente terminó redundando en lo que tenemos ahora. Es una decir, gran lo que debía ser un perjuicio le sirvió para organizar el partido. Es decir, toda la Así gente es. que quedó frustrada en la última campaña electoral, ahora la posibilidad de sacarse el clavo, vamos a escribir el partido. Por supuesto. Porque ¿Pero cuántas firmas reunieron? Reunimos en total 1.700.000 firmas. Y, y, y hay, hay una pregunta que yo tengo. Esto de, de armar un nuevo partido, siendo tan difícil, ha sido un poco por el trauma de lo que ocurrió en las anteriores elecciones y, o sea, ¿por qué no tal vez probar con otro, con otro partido? ¿no? En primer lugar, porque lo que, el, el, lo que el país necesita son instituciones, son partidos políticos que tengan cohesión ideológica, que tengan presencia territorial. Si uno busca otro partido, lamentablemente no va a tener los grados de libertad para poder realmente construir una institución. El partido morado no ha sido creado para una coyuntura electoral, ha sido creado para quedarse en el país por cientos de años. Entonces, si uno sigue ese enfoque, pasa necesariamente por construir un partido. Y un partido de verdad significa uh -huh. tener militantes, formarlos, tener ideología, tener comités Ahora, activos que funcionen de verdad. ¿Cuántos comités tienen? Porque la ley exige como 70, entre 60 y 70 comités provinciales, ¿no es cierto? La ley exige 67. 67. Nosotros hemos, eh, nos han aprobado 104 comités provinciales, que supera de largo lo que pide la ley, pero además el día de hoy tenemos 157 comités provinciales. Estamos en casi 75% del territorio nacional y eso ha significado un trabajo de organización enorme. Yo he estado en 122 provincias del país y en esta semana voy a estar en cinco otras. Es un trabajo de gestión muy grande. En el partido no solo necesitamos inspirar, sino necesitamos transpirar que es lo que pocos políticos hacen, trabajar en el campo, estar con la gente, gestionar. Ahora, tú, tú, tú sabes, Julio, que hay una tremenda controversia en este momento con respecto al tema del financiamiento de los partidos políticos. ¿Quién paga en los partidos claro, políticos? Y lo que nos ha ocurrido es una tragedia. Has tenido auspiciadores electorales para los que finalmente se ha terminado gobernando. Y, lo, y los programas de gobierno se los han metido en el bolsillo, y lo ¿no que cierto? la gente ahorita debe Entonces, estar la pregunta es, ¿con ¿quién qué? pagó o sea, esa, esa campaña? de ¿Con qué se van ¿Cómo tanto juntaron? ¿No? En primer lugar, esa frustración de la gente es absolutamente legítima. Y los políticos acá estamos para decir efectivamente cómo lo hemos hecho. La primera fuente de financiamiento, la más importante, ha sido nuestra militancia. Nosotros hemos tenido 2.700 voluntarios brigadistas en las 26 regiones del país. Nosotros somos una organización de verdad y venimos recolectando firmas desde mayo del 2016, es decir, casi tres años consecutivos de estar en las calles. La mayoría de peruanos les aseguro que han visto al menos a un morado recolectando firmas. Yo también lo he hecho. Sería absurdo pensar que esto ha sido producto de un gran financiamiento, porque no lo ha sido. Ha sido una capacidad de organización y de movilización. Esa ha sido la primera fuente de financiamiento. Además, las regiones, como esto ha sido un esfuerzo descentralizado, las regiones han hecho una serie de actividades para financiar las cosas pequeñas, los lapiceros, los polos, las fotocopias que se requieren para recolectar firmas. Y en tercer lugar, sí han habido aportes, sí han habido personas que nos han ayudado. Hemos hecho una lista de esas personas, que son acerca de 40 personas. ¿Empresarios? No, empresarios no. La gran mayoría de ellos son militantes de nuestro propio partido. El monto global de lo monetario ha sobrepasado el millón de soles. Más ¿Un o menos millón de soles para todos los viajes? Más. 
poco más de, de, yeah. de un millón de soles. Yeah. Entre una lista cercana de 40 personas, en donde tenemos la gran mayoría militantes, con montos promedios que van entre 28 mil a 32 mil soles, esos son los montos promedios, nada extraordinario, como repito, y lo que nosotros hemos hecho es lo siguiente, hemos creado un documento con esa lista, con los montos individuales, y esta semana estamos ingresando esta lista a una notaría para que quede en custodia y para que quede prueba vigente de todas aquellas personas con todos los montos y los montos globales. Y ese documento que ya no va a estar en nuestro poder y va a estar en custodia de un tercero, va a ser la garantía de nuestra independencia y de, y de nuestra transparencia. Así nosotros rendimos cuentas. Ese ha sido el trabajo enorme que hemos hecho, tres años consecutivos. Ahora, es, es un trabajo que usted ha liderado, que usted ha estado en la cabeza. ¿No? Eh, eh, y mucha gente puede preguntarse. Entonces, eh, Julio Guzmán, durante todo este tiempo, ha estado trabajando para esto y ha seguido dejando, digamos, su carrera profesional de lado, porque la gente también o sea, tiene preguntas y tiene dudas a, al respecto. ¿A qué se dedica entonces Julio Guzmán? Por supuesto. En algún el, momento yo le pregunté en campaña, ¿cómo sí. está haciendo ahora para, 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 para parar la, la olla? olla? Y salió ahí la frase de que mi mujer está parando la olla. Sí. ¿Sigue su mujer parando la olla? En primer lugar, un paréntesis. Ajá. Si bien es cierto, yo he liderado el proceso, este gran esfuerzo es mérito de los militantes y de la ciudadanía. Como yeah. repito, más de 2.700 personas en las calles y la ciudadanía que nos ha apoyado con su firma. Así que no quiero atribuirme todo el trabajo, porque esto es un trabajo colectivo. Con relación a mis ingresos, yo el día de hoy... Tengo un contrato con la Universidad Católica del Perú, con la Universidad Ruiz de Montoya, pero además hemos creado un instituto en el cual yo viajo a todas las regiones para dictar talleres de capacitación, de temas de gestión pública, del Estado, de liderazgo. Lo hago en forma permanente. Todo el mundo puede comprobar esto, simplemente llamando a las universidades. Y por esto usted el... recibe eh, ah, por sus supuesto. honorarios. Soy profesor en ambas universidades yeah. y también me dedico a la actividad privada en esos talleres. El año pasado, por ejemplo, dicté en la Católica y fui contratado por la Universidad de Yale de los Estados Unidos, en donde estuve todo un semestre eh, como, como becario, haciendo una estadía en ese país. Entonces, el, otra cosa del Partido Morado es que nosotros vamos a poder decirle a la ciudadanía que somos quizás el único partido donde sus líderes tienen un trabajo privado. Yo he trabajado desde los 15 años, por favor. Entonces, eso... Nosotros queremos dejarlo muy en claro. Va, vamos a ir a la pausa y, y, y vamos a regresar con la interrogante de por qué el Partido Morado y Julio Guzmán. ¿Por qué esto no es otra promesa esa que hemos muy recibido bien. los peruanos y que ha terminado en terribles y bochornosas decepciones? Porque no es solamente que no hicieron lo que nos ofrecieron, sino que hicieron en algunos casos lo contrario y se dedicaron a robar. Porque hay que decirlo crudamente, o sea, tenemos a los expresidentes haciendo cola a ver quién va preso primero. Y también en una campaña, ¿de dónde también ustedes van a sacar la plata? Porque una campaña ya presidencial, por ejemplo, es diferente, ¿no? Hablemos Los de eso. Va, vamos a la pausa y regresamos con Julio Guzmán. Volvemos.
Monterrey se ha dado por inscrito al partido morado que lidera Julio Guzmán, quien está en los estudios de exitosa. Y, y, y yo, yo quiero, antes de entrar a la discusión sobre por qué el partido eh, morado es diferente o pretende ser diferente, o sea, todavía no termina de quedar claro qué pasó en 2016. Ahora resulta que el señor Cabaza había sido contratado, entre otras cosas, para sacarlos a ustedes por peruanos por el cambio. Bueno, en realidad eh, no me sorprendería. Como yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos absoluta certeza de lo que pasó y cómo se hizo. Pero nunca tuvimos las pruebas como para poder hacer una denuncia. La verdad es que eso sirve de aprendizajes. Y el Partido Morado volteó la página y ahora mira hacia el futuro. Ahora estamos de vuelta con un trabajo muy riguroso, en donde ahora no se va a poder decir absolutamente nada de nuestro trabajo, pero lo importante es que ahora con el tema de la bajato y la bajuez, nosotros tenemos toda la esperanza y la expectativa de que este tipo de cosas ya no se vuelva a repetir en el Perú. Nosotros lo que queremos, Nicolás, es también lo siguiente. Las barreras que nosotros hemos pasado han sido increíbles, ha sido algo casi inhumano. Nosotros le pedimos a las autoridades electorales y al presidente Vizcarra que le baje las barreras electorales a los demás desde ahora. No es posible que hayan candidatos que quieran participar el 2021 y que no puedan porque no tienen firmas. Lo que deberían de sustentar es una buena organización, pero no firmas. Es un absurdo y se presta para, para un mercado negro. No, hay una industria de la firma, ¿no es cierto? Gente que te... Que... Nosotros o sea, queremos ser el último partido que se inscriba en estas condiciones. No, porque tenemos montones de partidos donde se han inscrito contratando gente que te junta firmas y falsificando firmas, porque ha habido escándalos de falsificación de firmas. Te contratas a un intelectual, a un profesor para que te escriba el programa de gobierno, ¿no es cierto? Y contratas a un especialista en temas electorales para que te haga los estatutos. Y, y partido no tienes, Así en es. realidad, ¿no? Exactamente. Ahora, pero yo, yo insisto en la pregunta, que es de lo que hemos estado conversando todo este... De, todos estos meses y, y años que hubiera pasado si, el para, si Julio Guzmán ganaba las elecciones en el 2016. Y, y, la, y la pregunta sigue vigente. ¿Qué, ¿Qué pasaría si Julio Guzmán gana las elecciones? ¿Qué, qué haría Julio Guzmán con el Perú? Eh, ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué tenemos el, que creer en él? ¿Cuál es el principal problema que ustedes eh, asumirían ¿no? o asumen que tiene nuestro país? Bueno, en primer lugar, hacer política diferente. Hay dos, dos temas ahí. ¿Cómo hacer política diferente? Di distinta Ajá. y lo segundo cuál es la propuesta ya política para el Perú en primer lugar lo que necesitamos es llevar buenas personas al gobierno para comenzar el congreso este congreso es el peor congreso en la historia de la república y es la consecuencia de los partidos que no filtran a su gente de los partidos que no tienen militantes y no llaman a invitados de los partidos que cobran a los candidatos entonces la gente compra sus espacios y este es el resultado de eso Hacer política diferente en nuestro caso es formar a nuestra gente, no cobrarle plata, filtrarlos, llevarlos ahí porque creen en valores, crear una institución. Eso ya es una enorme diferencia de lo que estamos viendo en el país. Si uno tiene esa base, entonces recién puedes hacer política pública. De nada me sirve a mí compartir con ustedes la propuesta del Partido Morado, si no comienzo por decirles que lo más importante es la consolidación de un partido de verdad. Nosotros queremos sumar gente pero sumarla al partido, no a una campaña electoral. Si ustedes creen que en los seis meses antes de las elecciones vamos a coleccionar nuestro álbum Panini con figuritas políticas como otros partidos lo hacen para tener una buena eh, camada, digamos, de candidatos en el Congreso, eso no va a ocurrir. Nosotros queremos sumar gente al partido, no a la campaña, pero, ojo, no a la campaña la electoral. Campaña, la campaña ya vendría, o sea, ustedes se presentarían para la campaña, para la próxima campaña. Por supuesto, pero Giovanna, nuestra gente ya está siendo formada desde ahora. Hace más de un año y medio tenemos un programa de formación política en donde más de 2.000 militantes ya se han graduado. Y eh, tenemos dos programas de liderazgo de un grupo selecto de morados en donde nosotros pretendemos que sean nuestros líderes para el 2021 y, y para el 2022 también. Y ahora voy al segundo tema, que es el, el tema pero, programático, si pero, me pero, ah, Antes, antes sí. el tema programático, porque nosotros tratamos de, de, de recibir, de ser interactivo, de permitir que Por la supuesto. gente intervenga. Y, y hay dos interrogantes que plantean acá. Uno sobre esta versión del financiamiento que, que, que Philip Butters dio por cierta, y es verdad que Pepe Barba lo había planteado en condicional, pero Philip Butters lo dio por cierto, mm. de que Julio Guzmán había recibido 400 mil dólares provenientes de la caja 2 de Odebrecht. Mira, eso es absolutamente absurdo e imposible. Y te voy a explicar por qué. A Marcelo Odebrecht lo encarcelan, lo meten a la cárcel en junio del 2015. En junio del 2015 no me conocía nadie. O sea, mi barrio y mi familia. Yo estaba en el rubro otros, con menos de 1% en una cantidad enorme de candidatos. 
Así que eso es materialmente imposible. Además, todo el mundo recuerda nuestra campaña del 2016, que fue recontra Chihuahua. O sea, nosotros estamos, pero sí, con las justas en la campaña del 2016. O y sea, final... no, no hubo esa entrega de dinero. No, imposible. Y finalmente, Nicolás, Giovanna, los periodistas hablan con los fiscales todos los días. Que le pregunten a los fiscales mañana mismo si el señor Guzmán está involucrado o no. Mira, yo no he respondido eso en su momento, porque una persona que aspira a ser presidente de la República tiene que saber a quién le responde. Si a ti viene el cojo mame y te dice que eres un delincuente, no le vas a responder. Si el Vaticano te acusa de ser narcotraficante, tampoco. Entonces las cosas en su sitio. Ahora, eh, la, la otra pregunta sobre el financiamiento, para terminar rápidamente con este tema, es el financiamiento de la colectividad judía. Es decir, que hay vínculos así estrechos entre Julio Guzmán y la colectividad judía. Esa es otra cosa absolutamente absurda. Nosotros no tenemos ningún apoyo de ninguna comunidad, de ninguna corporación, de ningún club. Esto ha sido un esfuerzo colectivo descentralizado. Y punto. Vamos a los temas de programa. ¿Cuál es la gran diferencia del Partido Morado con todo lo que tenemos en el Perú hoy? La gran diferencia es que nosotros creemos que la única forma que el Perú salga adelante es invirtiendo en el talento de los peruanos, en la educación, en la salud infantil. Todos nuestros problemas, corrupción, inseguridad falta de planificación, etcétera, etcétera, vienen porque no hemos invertido en educación, porque la educación nunca ha sido una prioridad de Estado. Costa Rica está como está porque a principios del siglo XX determinó que la política educativa iba a ser lo más prioritario en ese país, ¿Y en, cómo, en, en el nuestro no. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? De varias formas. En primer lugar, sentar una visión no para el Bicentenario, sino de acá 30 o 40 años. Segundo, entender que la formación de los talentos no es solo la educación, sino hay otros elementos como la salud infantil, como la innovación, como la ciencia y la tecnología. Tercero, entender que es un tema integral, desde el vientre de la madre hasta cuando la persona es inclusive adulta. En el país existe esta idea de que la educación es solo el colegio. No es así, es cuando el niño ni siquiera ha nacido y por lo tanto hay que considerar eso en forma integral. El partido viene trabajando desde hace más de 10 meses con un equipo en educación. Está Francisco Sagasti, Daniel Mora... César Guadalupe, Michelle Mesa y otros más que vienen trabajando. Ahorita tenemos más de 30 propuestas en educación. Desde cómo pero, pero, ¿cómo, la pero ¿cómo se va a enfrentar? Es decir, está, estamos claros y, y siempre se hace la... la sociales? No, claro, siempre, siempre se hace... Podemos ir al detalle. Claro, pero supuesto. siempre se hace la comparación con, con Corea, por ejemplo. ¿no? O sea, hace 50, 60 años Corea y el Perú estamos en el mismo punto. Hoy importamos todo de Corea. Y eso tiene que ver con que ellos invirtieron en educación de una manera salvaje y nosotros tenemos una educación peor de la que teníamos hace 60 años. El ministro de Educación ha dicho acá, y yo lo repito a cada rato, solo en infraestructura educativa nuestro déficit es de 100 mil millones de soles, lo que tendríamos que invertir. Y la situación de nuestros maestros es dramática. O sea, estamos discutiendo cómo hacemos para que nuestros maestros no sean ambulantes o taxistas para completar sus ingresos. Yes. O sea, no estamos discutiendo el contenido de la educación y la gran revolución que hay que hacer. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde va a salir la plata? En primer lugar, lo que se gasta hoy día en educación no es poco. Hoy día el Perú gasta 3.6% del PBI. Deberíamos estar, más o menos, aunque no hay una idea clara y global de lo que deberíamos de gastar, deberíamos estar quizás entre 5 y 5.5% del PBI, a pesar que este indicador no es exacto. Nosotros en el Partido Morado hemos calculado que si el Perú crece 4% en los próximos 5 años y nosotros destinamos el 50% de esos nuevos recursos fiscales en educación, podríamos llegar a 5.2, 5.3% del PBI. Entonces, en términos de dinero, no solo hay que pensar en invertir más, sino en elevar la calidad del gasto en educación. ¿Cuánto hemos aumentado el gasto en educación y no tenemos los resultados proporcionales? Porque también la calidad de cómo gastas es importante. Y ahí quiero irme al tema de los profesores. En términos de profesores del colegio, que es solo una dimensión de toda la inversión uh -huh. en talentos, siempre se habla solo de los sueldos. El problema del Perú es que los maestros no ganan lo suficiente. Es cierto, no ganan lo suficiente, pero hay otro problema, que es que las escuelas pedagógicas, en donde se forman los profesores, uh -huh. son pésimas. Entonces, por más que tú le aumentes los sueldos, ¿cómo vas a mejorar si su formación no es buena? Dos terceras partes de los profesores vienen de esas escuelas que no tienen una currícula, que no, que no, están, que no tienen la infraestructura, que claro, no tienen pero, los contenidos claro, adecuados. Claro, pero al final, todo, al final todo te lleva a la necesidad de invertir recursos. La pregunta es de dónde van a salir. Entonces, ahí viene la gran discusión 
sobre si la manera como hemos establecido, es decir, de dónde viene nuestra principal riqueza en este momento de la exportación de minerales, ¿no es cierto? Y, 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 y tenemos enormes recursos que podrían venir de ahí y ser usados para promover la educación, por un lado. Pero por el otro lado, hemos tenido una serie de contratos que se han hecho. Es decir, tienes el, el, el sistema de concesiones minera, uh -huh. pero tienes por el otro lado cómo se han construido el, el, las carreteras en el Perú y los tipos de contratos que se han hecho y las asociaciones público-privadas. Todo eso sería revisado por un gobierno de Julio Guzmán. Pero por supuesto. La manera del Estado de relacionarse con la inversión. Por supuesto, porque lo que tú tienes en el Perú es un sistema tributario que parece un queso gruyer. Está lleno de huecos por las exoneraciones. ¿Cómo vas a financiar la inversión en los talentos si no miras cómo están estructurados tus ingresos? Hoy día en el Perú tiene que haber una reforma tributaria y eso hay que decirlo con toda transparencia. Hay gente que no paga lo que debería de pagar, hay sectores que tampoco lo hacen. Hay muchas exoneraciones, las universidades eh, privadas, por ejemplo. Todo eso hay que revisarlo si uno quiere hacer una planificación presupuestal seria. Sin duda todo eso hay que hacer, pero lo más importante es tener el enfoque, la educación, la, o mejor dicho, la inversión en los talentos, no es solo la educación. Viene también atado con innovación, tecnología y lo que tú decías, Nicolás, la diversificación productiva. Todos los países en el mundo que progresan son países que han diversificado las cosas que venden. Tenemos 19 tratados de libre comercio, pero no podemos venderle a los países mucho porque no tenemos que venderles, solo le vendemos minerales. Y eso está atado a la educación. Si uno educa a la gente, la gente va a emprender y va a comenzar a diversificar la economía del país. Uno está vinculado con lo otro, ahí tenemos que apostar. Bueno, tenemos, tenemos que terminar por, por hoy en esta primera se presentación de, 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 de... No, se han quedado un montón de, de preguntas, montón de obvia, preguntas o, obviamente, porque lamentablemente además estamos absorbidos y hemos insistido mucho en eso, una agenda que da vergüenza, sinceramente, o sea, en vez de estar discutiendo los grandes problemas del país y cómo los resolvemos, estamos discutiendo si un congresista le metió la mano a una hermosa o si otro congresista... ¿No es cierto? Acosó sexualmente a, a una periodista, o sea, no puede ser esa nuestra agenda, tenemos que salirnos de esto, ¿no es cierto? Y eso pasa por cambiar pero es de gente, está, pero, pero en fin, es lo que, está que, esto sea, que esto sea el, sí. el, el inicio. El inicio y vamos a, 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 a tener el debate no solamente acá, con abrir el debate acá en Exitosa, no solo con, con Julio Guzmán, con, con todas las facciones políticas y sobre todo con las nuevas propuestas que el país necesita y espera. Muchas gracias sí. por estar acá, Julio. Quisiera que me den solo un minuto para un mensaje, porque tú has terminado con una posición pesimista y mi posición es absolutamente optimista y de esperanza. Yo creo que el Perú está pasando por un gran momento. Lo de la bajato y la bajuez nos abre una oportunidad enorme para hacer las reformas. Siempre hemos sabido quiénes estaban robando, pero nunca habíamos tenido la evidencia y hoy día la tenemos. Da esperanza porque un grupo de fiscales y un juez están poniendo en jaque a la mafia. Cuando tú hablas con gente de otros países, envidian el Perú por lo que está pasando. Yo te aseguro que muchos jóvenes ahorita están pensando en ser fiscales o jueces porque están viendo que sí se puede luchar con los poderosos y con la mafia. Entonces sí hay esperanza. Y yo creo que hoy día el peruano lo que te está pidiendo es horizontalidad, te pide respeto, pero también quiere ya que planifiquen el progreso del país. Está pensando en planificación, en algo serio y decente. Eso es una gran noticia. Entonces tratemos okay. de encontrar eso pesimista con esta gran oportunidad y esta esperanza. Y el Partido Morado se pone al servicio de los peruanos que piensan de esa forma. Julio Guzmán ha estado con nosotros, es tu primera aparición, ¿no, Julio? Te, sí. te agradecemos el, el, el gesto de la primera aparición del Partido Morado que hoy ha sido inscrito formalmente como un partido realmente existente. Finalmente, se curaron. Finalmente. No, se, se han vacunado de la, Después del Vía de, Crucis, de, 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 del 2016. Aquí. Estamos nosotros, de nosotros vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es exitosa la radio del Perú.